ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആരവങ്ങൾക്കിടയില വലിയ പ്രമുഖനായ സിനഗോഗാധികാരി ജായറോസ് വന്നെത്തുക ആവശ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മകൾ മരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ് അവളുടെ ശിരസിൽ കരങ്ങൾ വെച്ച് അവളെ ജീവിപ്പിക്കണം ജായറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് വീണ്ടും ഒരത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് മർക്കോസ് വിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക അപ്പോഴാണ് അവളുടെ മരണവാർത്തയുമായിട്ട് ഏതാനും പേരെത്തുക ഈശ്വ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഭയപ്പെടണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ബാലിക മരിച്ചതിലുള്ള സങ്കടം കൊണ്ട് വിലാപ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നവരെ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുക ഈശ്വ പറഞ്ഞു അവൾ ഉറങ്ങുക സത്യത്തിൽ മരണം ഒരു ഉറക്കമാണ് എന്തിന് കർത്താവിന് മുഖം കാണാനുള്ള ഉറക്കം ആർക്കാണത് സാധ്യമാവുക വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഇതാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് മനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് മനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ മുഖം കണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കും അവൻ കരം പിടിച്ച് നമ്മളെ ഉണർത്തും ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഉണരേണ്ടത് പലിത്തക്കും ബാലിക എഴുന്നേൽക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഈ വിശ്വാസം എന്നിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ തോന്നും എങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ കൃപയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രേരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉൾക്കാഴ്ചകളും ദർശനങ്ങളും വ്യതിരക്തമാകും തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം ദർശിച്ചുണരാൻ മാത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തെ അവിടെ നിന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ ഈ ലോക ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടുണരാനുള്ള നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് എന്നെയും പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ അമേൻ